হে মাসুদ তুই কি জানিস রবিনাস কি করেছে কি করেছে রবিন তার কাকার পকেট থেকে পাঁচশো টাকা চুরি করেছে সাবধান হে মুসলমান নরনারী সাবধান হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা সাবধান থাকুন পরনিন্দা ও গিবত থেকে কেননা পরনিন্দা ও গিবত একটি মারাত্মক গুণা পরনিন্দা ও গিবত আমাদের আমলকে নষ্ট করে দেয় তো বন্ধুরা চলুন জেনে নেই পরনিন্দা এবং গিবত সম্পর্কে কিছু মাসলা মাসাইল গিবত বা পরনিন্দা ব্যবিচারের চেয়েও জঘন্যতম গুণা গিবত আমাদের ইমান ও আমল ধ্বংস করে দেয় পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ দূর করে দেয় ইসলামে কাউকে সামনে থেকে নিন্দা করাও মারাত্মক অপরাধ পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে পিছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য রয়েছে দুর্বক ধ্বংস সুরা হোমাজা আয়াত নম্বর এক আয়াতে আল্লাহ তালা সামনে পিছনে কারো নিন্দা বা গিবত করা অথবা সামনাসামনি কাউকে দোষারোপ করা ও মন্দ মন্দ বলা জঘন্য পাপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এর শাস্তি ভয়াবহ একই সুরায় শাস্তির কথা বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় অর্থাৎ জাহান নামের একটি স্তর আর কিসে তোমাদের জানাবে হুতামা কি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে নির্জয় তা তাদের আবদ্ধ করে রাখবে প্রলম্বিত স্তম্ভ সমূহে সুরা হোমাজা আয়াত নাম্বার চার আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ বর্ণিত রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরশাদ করেন তোমরা আন্দাজ অনুমান থেকে বেঁচে থাকো কেননা অনুমান করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা বুখারি হাদিস নং দুই মুসলিম হাদিস নং দুই পরনিন্দার দুটি স্তর গিবত ও তুহমত অপরাধ একবার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানো গিবত কাকে বলে তারা উত্তরে বলেন আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন তখন তিনি বললেন গিবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে সাহাবারা জানতে চাইলেন হে আল্লাহ রাসুল যদি সত্যিই তার মধ্যে সেই দোষ থাকে তাহলে কি গিবত হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বললেন যদি সত্যিই তার মধ্যে সেই দোষ থাকে তবে তা গিবত হবে আর যদি তার মধ্যে সেই দোষ না থাকে তবে তা তোহমত বা অপরাধ হবে যা গিবত থেকেও মারাত্মক গুণা মুসলিম হাদিস নং দুই পরিতাপের বিষয় হলো আমরা অনেকেই এই জঘন্য কাজগুলোতে লিপ্ত অফিস বাজার কিংবা রাস্তাঘাটে পরনিন্দা চর্চা করা হয় অহরহ অত্যন্ত দুঃখের কথা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদও এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না আমাদের আমাদের নৈতিকতা এতই অবক্ষয় হয়েছে যে মসজিদে বসেও আমরা অপর মুসলিমকে নিয়ে কুটুকতে করে থাকি অন্যের আড়ালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করি এগুলোই আমাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীর চেয়েও উত্তম আর কোন নারীও যেন অন্য কোন নারীকে বিদ্রুপ না করে হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীর চেয়েও উত্তম আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না ইমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট আর যারা তওবা করে না তারাই তো জালিম সুরা হুজমাত আয়াত নম্বর এগারো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিক বুঝে এবং তা মেনে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন বাহির দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল্লা আলমিন